Alright! Pagkalabas pa na <laughs> ng highway, meron na agad Police! Good job guys! I don't know, baka may turn new impress sa kanila may nanakaw ng motor or may riding in tandem or what not pero good job pa rin kasi may visibility na police okay pero nagkulat ako kasi umagang umaga saktong pagkalabas ko sa highway may police sana hindi lang kapag may nag-report siya kayo may makikitang pulis sa paligid kapag may nag-report na nawawalang mo doon na nakakao o kapag may tinibre sa kanilang may riding in tandem diba sana hindi lang tuwing ganun lalo na ngayon madilim o yung pasok natin madilim pa rin at hindi na mabupago to <laughs> Kasi ito talaga yung US time Okay, so Today, topic Sprocket combination Lahat tayo nagpapalit ng sprocket Is it for top speed? Is it for acceleration? Is it for both? Pareho? Are we really sure? sa sprocket combination natin sprocket ratio sa mga napili alright, I'll explain more of that later sa ngayon, kailangan ko muna po so, siguro after office hours na lang alright bye what's up guys it's tanghali na naman, alauna Anyway, I'm still here, Mandaluyong, may hinatid lang before umuwi, and hopefully masatisfy siya doon. <laughs> Mabo na. Mabo. What the fuck, bo? Okay, yung pag-uusapan natin ngayon is sprocket combination and its ratios. Okay, kung ano ba talaga ang fit para sa'yo So, for now, magsisimula ako sa Sprocket ko currently Nagpalit na kasi ako from 1442 To 1443 So, bakit nga, kung paano ako nag uh, Decide magpalit I'll explain that more on later Hmm. Eh, magbigayan kayo mga kapatid Sa bandang huli matatraffic din naman kayo <laughs> Ay, Iwan na kayo dyan mga 4 wheels Anyway back to the topic yep. Kailangan lang natin malaman kung ano yung combination na best fit para sa'yo Sa riding mode mo um, At sa iba pang dahilan Oh, grabe, napaka-init. Ano ba talaga magandang sprocket? Actually, hindi ako dapat tanungin ng ganyan. Uh, ang tanungin nyo is uh, sarili nyo kung anong riding style ba meron kayo o kung ano yung ginagawa nyo sa motor nyo. Is it pang top speed? pang arangkada or pwedeng parehong both arangkada and top speed pero ba talaga ang nagre-fit base sa iyong riding posture sa iyong riding capability well for me kaya ako nag end up ng ganitong ratio o ng sprocket combination 
1443 kasi yung mga dinadaanan ko before nung hinahatid ko si Mrs. eh puro patarik ibig sabihin pataas siya sa mga daanan at sa palagay ko naramdaman ko sa motor eh mahina yung stocks bracket which is 1442 pagdating sa hatakan paahon lalo na pag dalawa kayo unless isa ka lang pwede kang hindi magpalit kasi kaya ka naman ng motor mo malakas yung makina okay paano nga ba kinocompute yung ratio ng sprocket sabi nila is as simple as minus ng tooth ng teeth sa harap front sprocket or uh, ang gagalawin mo is yung rear sprocket magpapawas sa magdadagdag same goes with the front sprocket magdadagdag o magpapawas so alin ba talaga ang dapat dagdagan at alin ba talaga ang dapat bawasan so for me Since 1443 ako, umangat ako ng isang ngipin sa rear sprocket Which means, pag yun ang binawa, uh, dragdagan mong ngipin Ang mangyayari uh, Lalakas yung hatak mo paahon ng kalsada So ayun, lalakas yung hatak mo O hatak ko paahon sa kalsada Tulad na sabi ko, dalawa kami ni Mrs at puro paahon yung um, dinadaanan namin so hirap na hirap yung stock sprocket 1442 kaya nagpalit ako ng something stronger which is 1443 ayun hindi katalo sa hatakan pagdating sa ganong uh, sprocket combination kasi una sa lahat yung ginawa akong changes sa sprocket is talagang meant para sa hatahan rear sprocket ngayon, kung gusto mo magpalit ng ano ng mabilisang uh, driving papalitan mo yung front sprocket mo so sa akin naka stock pa rin yung size nya well, not necessarily stock kundi stock yung size, size. pero yung brand na bago <laughs> naging ano na siya by the way yung pinalit ko Motaro brand 1443 so ayun 1443 na ngayon yung gamit ko pero in expense ng pagpapalit ko ng uh, rear sprocket eh nabawasan yung top speed ko pero sino bang may pahinga yun sa top speed halos lahat ng kalsada it napaka traffic na unless buwabiyahe ka ng madaling araw tulad ko madaling araw biyahe ko doon makakamit mo yung top speed pero sa kaso ko kasi hindi ko kailangan ng top speed yung kailangan ko is yung arangkada paahon so ang pinalitan ko talaga yung rear sprocket from 42 to 43 ngayon hindi naman ako nagsisisi na pinalitan ko siya kasi sobrang gamit na gamit ko yung motor kaming dalawa ni Mrs. kasi pareha ko yung mabigat ah. wait lang napaka traffic tanghaling tapat traffic so ayun tapos Halimbawa, um, gusto kong ibalik yung ilis ng motor na meron ako before. Katulad nung sa top speed ko, using the stock sprocket, front and back, uh, front and rear, magtataas ako yung nangipin sa, sta, uh, sa front sprocket para makamit ko yung top speed. Kasi dati, napatakbo ko yung motor ng 1... 25 at least yun yung kaya ko 125 kasi mabigat nga ako kahit mag isa lang ako nasa 86 kilo ata ako nun 
So ngayon, napatakbo ko siya ng top serve ng 125. Pero sabi nila, kaya nilang paabot din ng 130. So ngayon, 125. Stocks pa kit na 1442. Na-achieve ko yung ganung speed. Pero nagpalit ako nung uh, 43 sa rear. Ang naging top speed ko na lang, 118. Siyempre, <laughs> mabigat tayo eh. Kaya, kung ba, magbabalak akong ibalik yung top speed ko ng 125, aangat ako ng isang ngipin sa engine sprocket, front sprocket, which is uh, one tooth by, uh, siguro ang computation niyan, 1543. So, ma-achieve ko yung 125 top speed ko. Pero for now, wala akong nakikita benefit kung mag-upgrade ako ng front sprocket. to 15 kasi hindi naman ako mahilig mag top speed daw kamote at uh, madaling araw nagmamadali ayan hindi ko makita yung benefit ng pagpapalit ng front sprocket kasi hindi ko naman kailangan ng top speed for now kasi kontehan ka na ako sa bilis na nakukuha ko dito Siguro, yung mga nagkakarera, oo, pwede. Pwede nilang palitan yung front. Ngayon, um, pag-usapan naman natin kung paano nakukuha yung ratio ng bawat sprocket combination. Sa akin, kung kukumpitin mo yung uh, sprocket ratio ko, nasa 3.07 bla 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 something. May point point yun eh. So, ayun. Paano ko nakuha yung 3.07 na ratio? So, ang ginawa ko, um, tinimes, so, or, dinivide ko lang yung uh, size ng sprocket ko, current sprocket ko ngayon, which is 43, dinivide ko siya by 14, which is yung current size ng uh, front sprocket. So, ang lalabas dyan, pag kinumpute mo, 3.07 something So, pag pinalitan ko yung front sprocket ko diridagan ko ng isa maging 15.43 magbabago yung sprocket ratio ko tataas yung top speed ko So, pag mabas, mababa yung uh, ratio sprocket ratio mas mabilis yung takbo mo. Makukuha yung top speed. Pagka binabaan mo naman yung size ng front sprocket, let's say, binabaan ko na yung isang ipin, 13.43, ang result na yan, pag kinumpute mo, uh, basta kumpute nyo na lang, <laughs> pag kinumpute nyo yan, at mataas, yung result, kumpara doon sa 14.43, ang sabihin, mas mabagal kayo pero in expense malakas yung hatak mo yun ang pagkakaiba ng dalawa so pag pinalit ang otherwise pag pinalitan mo eh wait lang in other words pag pinalitan mo eh front sprocket engine sprocket Pag tinasa mo siya ng ngipin, top speed. Pag pinagal, pinabaan mo siya ng isang ngipin, uh, hatak. Ngayon, same goes with uh, rear sprocket. Pag tinasa mo yung ngipin niya, uh, hatak yon. Pag uh, binabaan mo naman yung ngipin niya, rear sprocket, top speed ang labas mo. So ngayon, sa sniper kasi, meron silang tinatawag na mamaw sprocket. Hindi ko alam yung number <laughs> ng ngipin, kung ilan. So, search na lang sa Google kung ano yung combination ng sprocket na yun. Mamaw sprocket for sniper. I'm sure may mamaw sprocket din para sa ibang uh, brand and model ng motor. Pero for now kasi, ito ang gamit ko. Meron. Pero... 
yun nga, I don't see the benefit kung magpapalit ako since, syempre ayaw naman natin may disgrasya rin ayaw natin may disgrasya dahil sa top speed at sa lakas ng hatak so doon lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon kasi ang hirap ng magmamabris ka tapos may disgrasya ka paano yung mga mauulila mo So ayan, kung mayroong hindi malinaw sa video, just let me know. At ah, sasagutin natin yung isa-isa. Like again, pag ginalaw mo yung rear spacket. What the fuck, kuya? Sa mga tulad mo ako na titrigger eh. Teka, tatadya ang kita. Joke lang. Madyon. <laughs> Pero nakakainis talaga yung gano'n. Yung bigla ka nalang kakabig. Kabig muna bago lingon. Gano'n. Nakakainis yung mga gano'ng klaseng driver. Pero ano magagawa natin? Gano'n sila. Anyway, yun nga. Palagpalit ka ng stock sprocket. Pag ginalaw mo yung rear either uh, rear or front sprocket basta lang ang magbabago dyan either top speed or yung hatak yung mababago so best is check your group kung meron man kayong page, uh, facebook group tanong nyo kung ano yung magandang sprocket combination sa ganitong kabigat na tao sa may angkas sa riding mode mo kung mabilis ka ba o relax riding lahat yan masasagot ng mga kapwa mo uh, sniper user or kahit anong brand ng motor masasagot nila yan <laughs> basta tama yung pagtatanungan mong page kasi kung nabawa may sniper ka pero nagtanong ka sa radar page iba ang magiging kalalabasan nun <laughs> kasi mas maliit yung uh, sprocket rear sprocket ng raider sa rear sprocket ng sniper so iba talaga magiging sagot nila so better ask question dun sa mga kapa mo may motor ng katulad na sa'yo okay so kung again kung may hindi malinaw let me know sagutin natin yung isa-isa alright Ngayon, I'm heading home. Tapos mamaya magpapabunot ako ng ipay kasi sobrang sakit na niya. Kailangan ko na ng konting painga. Tapos, larga na tayo sa dentista. Dentisto pala kasi lalaki. Meron pa dentisto. Anyway, <laughs> ayun, sa lalaki yung papabunot. Hopefully, maging maayos lahat ng transaction bonot, bayad, etc para hindi na nagsasuffer yung uh, aking katawan sa sakit ng ipin alright before anything else uh, ride within with your limit sabi nga nila ride within your capacity and not within your bike's capability kasi ang ending mo nyan baka madisgrasya ka pa at makadamay ka pa ng ibang innocenteng tao alright ride safe see you in the next one bye